இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம டோரி வச்சு இன்னொரு ஒரு டிசைன் பார்க்கலாம் அதுக்கு சேலையில் நம்ம கொஞ்சம் துணி எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கோம் சேலை இந்த நேரம்ங்க அதோட ப்ளவுஸு இந்த நிறம் அதாவது நல்ல ஒரு காம்பினேஷனில் இருக்குது அதனால் நான் சேலையிலேருந்து கொஞ்சம் பிளெயின் சேலை அதனால் அது கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இதில் என்ன டிசைன் பண்ண முடியும்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ அந்த டபுள் கலர் டபுள் கலரில் நாம் கொஞ்சம் டோரி செஞ்சு வச்சுக்கணும் முதல்ல அதை செஞ்சுட்டு பிறகு இதை எந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம்னு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ரெண்டு நம்ம ரெண்டுன்ற அளவில் இதை போட்டுக்கலாம் ரெண்டு இன்ச் நமக்கு இங்கே ஒரு இன்ச் தான் இருக்குது இப்போ உள்ளாடை இந்த மாதிரி இது நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா உள்ளாடை வெளியே தெரியும் அது தெரியாத மாதிரி அந்த டிசைனை நம்ம பண்ணணும் சரியா இப்போ இது எல்லாமே நான் ரெண்டு இன்ச்சில் போட்டுக்கிட்டு வரேன் இது எல்லாமே ரெண்டு இன்ச்சு அப்படியே இங்கே கீழே வரும்பொழுது மூணு இன்ச்சை இந்த இடத்த மட்டும் பண்ணுறோம் சரியா இந்த கவ் கிட்ட வரைக்கும் வந்துட்டு நம்ம இந்த யூஸ்வலான இப்போ ரொம்ப இந்த நெக்கு தான் ரொம்ப ஃபேஷன் இது வரைக்கும் நாம் கட் பண்ணிக்கலாம் சரியா இது வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் எடுத்த பிறகு இப்போ சேலையோட துணியை நம்ம கொஞ்சம் உபயோகப்படுத்திக்கணும் அதே போல் நம்ம முன்னாடி ஒரு டிசைன் பண்ணும்பொழுது பேப்பர் வச்சு செஞ்சோம் இல்லையா அதையும் இதில் செய்ய வேண்டியிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தேவையான அளவு இந்த நேரத்துலேயும் இந்த நேரத்துலேயும் கொஞ்சம் டோரி செஞ்சு வச்சுக்கலாம் சரியா இப்போ நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் முதல்ல நமக்கு தேவையான அளவு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம கட் பண்ணினது ரெண்டு இன்ச்சு இல்லையா இதில் அந்த கேல்குலேஷன் முக்கியம் நமக்கு ஃபினிஷிங்கில் நம்மளோ நம்ம எவ்வளோ கழுத்து வேணுமோ அந்த கழுத்து அளவு நமக்கு வரணும் இல்லையா அதனால் நம்ம வெட்டினது ரெண்டு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் கால் கால் இன்ச்சு போகும்பொழுது நமக்கு அது நம்ம ரெண்ட்ரன் கணக்கு பண்ணணும் ரெண்டரையில் இதை வந்து நாம் வைக்க போகிற விதம் இப்படி வைக்க போகிறோம் சரியா சிங்கிள் சிங்கிள் தான் இப்படி வைக்க போகிறோம் இப்படி வைக்கும் பொழுது நமக்கு ரெண்டரையில் ஒன்றே கால் தான் வேணும் சரிங்களா ஒன்றே கால் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம இந்த ரெண்டுமே இப்படி மடித்து வைக்கும் பொழுது இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சு போயிடும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் டோரியில் கால் கால் இன்ச்சு போயிடும் ஓகேவா அப்போ நம்ம இதை எடுக்க வேண்டிய அளவு ஒன்றே முக்கா சரியா இந்த பக்கமும் இன்னொரு இந்த நிறத்தில் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதுக்கும் ஒன்றே முக்கான்னு நம்ம அளவு எடுக்கணும் நம்ம இந்த ஸ்டிச்சிங் எல்லாம் போக மிச்சம் தான் நமக்கு சரியாக வரும் இப்போ நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் கொஞ்சம் ரொம்ப கரெக்டாக வச்சு தைக்க முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ரெண்டு இன்ச்சு கூட இந்த ஒரு ஒரு டோரியும் ரெண்டு ரெண்டு இன்ச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக நமக்கு உள்ளே போயிட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் வைக்கிறது ஃபுல்லாக ஈவனாக இருக்கணும் அது ஒன்று தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா நான் ஒன்னே முக்கா ஒன்னே முக்கான்னு கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் டோரியை எப்படி வைக்கிறேன்னு பாருங்கள் இப்படி வி மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்படி வி மாதிரி மடித்து அதை கரெக்டாக ஓன் இது ஒரு இது ஒரு டோரியும் அது ஒரு டோரியுமாக கொடுங்க இப்படி வி மாதிரி மடித்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் கரெக்டாக வைங்க ரொம்பவே லாங்காக வேண்டாம் ரொம்ப நெருக்கமாகவும் வேண்டாம் எந்த கேப் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரியே வச்சுக்கிட்டு வாங்க எந்த ஷேப்பில் நீங்கள் வைக்கிறீங்களோ அதையும் மாறாமல் ஒரே மாதிரி வைங்க மேலே இங்கே மட்டும் 
கொஞ்சம் கேப் விட்டுடுங்க நமக்கு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக இது இங்கே மட்டும் ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு மேலே கேப் விட்டுடுங்க எல்லாமே வி மாதிரி வச்சு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் இந்த நிறம் ஒன்று கொடுத்தா இந்த நிறம் ஒன்று கொடுங்க இப்படி மடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு வி மாதிரி கிடச்சிரும் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து அவங்களுக்கு சிந்தட்டிக் வந்து ஒத்துக்காதுன்றதால அதே நிறத்தில் தேடி பிடிச்சி எடுத்துருக்காங்க இந்த டிசைனுக்காக மட்டும்தான் அந்த சிந்தட்டிக்கில் கொஞ்சம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சில பேருக்கு என்ன தான் லைனிங் கொடுத்து போட்டாலும் சிந்தட்டிக் வந்து ஒத்துக்காது நம்ம ஃபுல்லாகவுமே இதே மெத்தடில் இந்த மாதிரி வி மாதிரி வச்சு வச்சு எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீழே வரும்பொழுது மட்டும் உங்களுக்கு அந்த இந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படி கொடுத்தாலும் அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் இந்த வி ஷேப்பில் எதையும் தராமல் நம்ம எந்த இடம் திரும்ப இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எந்த நிறம் முடிச்சிங்களோ அந்த நிறத்தையே நீங்கள் தொடங்குங்க அது இன்னமுமே கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் கழுத்து பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி வெட்டுப்பட்ட இடம் அப்படின்றதால நம்ம இழுத்தால் அது கொஞ்சம் அப்படியே வளைஞ்சு வந்துடும் அதனால் கழுத்து பீஸ் தைக்கும் பொழுது கை ஏற்றும் பொழுதோ நீங்கள் கொஞ்சமும் அதை இழுக்காமல் தைக்க பழகுங்க ஏன்னா அந்த வளைஞ்ச இடங்களெல்லாம் நம்ம இழுத்துட்டோம்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு வந்துடும் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்டு மாறும் இப்போ இது முழுக்க வச்சுட்டோம் இல்லையா இதை நம்ம ஒன்று மாற்றி ஒன்றுன்னு ஃபுல்லாக வச்சுருக்கோம் இப்போ சேலையிலேருந்து நம்ம கிழிச்சு எடுத்த துணியை நம்ம இதிலையே அப்படியே மேலே வைக்கிறோம் கீழே ஆழத்துக்கு துணியோட நீளம் பத்தலைன்னு நான் கொஞ்சம் இது ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து பெருசாக தெரியாது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இந்த கழுத்து வேண்டாம்னா நீங்கள் ரவுண்டு கழுத்து கூட வச்சுக்கலாம் அது இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் சரியா இப்போ இதை நம்ம அந்த நியூஸ் பேப்பர் வச்சு நம்ம செஞ்ச மாதிரியே இதையும் அதே போல் கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பின்னெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு அதாவது அவுட்டரில் ஆம் ஹோல் கிட்ட வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல நாம் எவ்வளோ கட் பண்ணுறோம்னா நம்ம இங்கேருந்து கட் பண்ணின அளவு ப்ளஸ் ஒரு அரை இன்ச்சு கூட சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் சரியா நம்ம ரெண்டு கட் பண்ணினோம் ரெண்டரை அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம இதை ஃபுல்லாக நமக்கு தேவையான அளவில் அந்த ரவுண்டை ஃபுல்லாகவுமே கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ 
உள்ள நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம்னா ஒரு அரை இன்ச்சு விட்டு இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கீழே வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு துணி குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த இடம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃபோல்டு பண்ணி தைக்க போகிறோம் அதனால் அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம்தான் அதுக்காக நிறைய கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு இன்ச் கிட்ட உங்களுக்கு குறைஞ்சாலும் பரவாயில்ல நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இல்லையா இப்போ இதை நம்ம அப்படியே இப்படி திருப்புறோம் திருப்பும் பொழுது நமக்கு இந்த உள்பாகம் உள்பாகத்தில் இந்த துணி வருது இல்லையா இந்த துணியை நம்ம அப்படியே இப்படி மடித்து தைக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் நம்ம ஒரு அரை இன்ச்சு விட்டு கட் பண்ண சொன்னேன் இப்போது உங்களுக்கு இந்த பிசுரெல்லாம் வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் இதை இப்படி வச்சு தைச்சிருங்க இந்த பிசுரை நீங்கள் தைக்கும் பொழுது ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் எல்லாத்தையும் இப்படி நீக்கிடணும் நீக்கி இந்த நம்ம தைச்ச டோரியெல்லாம் இந்த துணியோட கூடவே வெளியே தெரியணும் நீங்கள் இதை மட்டும்தான் மடித்து தைக்க போகிறீங்க சரியா இந்த டோரி எதுனா உள்ளே மடங்கியிருந்தால் நீங்கள் அப்பப்போ அதை சரி பார்த்துட்டு தைங்க நமக்கு இந்த இடத்துல தனியாக ஒன்றும் செப்பரேட் கொடுத்து நம்ம செய்ய வேண்டாங்கிறதுனால நான் இந்த துணியே இப்படி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி மடிச்சிருக்கும் பொழுது நீங்கள் கண்டிப்பாக கையில் திருப்பி விட்டுட்டு அதை இந்த இடத்த ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் இந்த வளைவுகளில் கண்டிப்பாக சிசர் கட் போட்டு தான் திருப்பணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு திருப்ப முடியாது அதனால் இந்த இடத்துலலாம் சிசர் கட் போட்டுட்டு திருப்புங்க அதே போல் இந்த இடத்துல வரும் பொழுதும் நீங்கள் இங்கே இதில் சிசர் கட் போட வேண்டாம் நம்ம இந்த கொஞ்ச துணி உள்ளே மடித்து தைக்க கட் பண்ணினோம் இல்லையா அதை மட்டும் கொஞ்சம் நடுவில் கொஞ்சமாக கீறி விட்ட மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பிரித்து மடிக்க சரியாக வரும் இந்த துணியும் நாம் இப்படி பிடிக்க தான் போகிறோம் இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ஈவனாக வராது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நம்ம பிசுர் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் தைக்கிறோம் சில பேர் அந்த பிசுர் அப்படியே இருந்தாலும் அப்படியே ம வெறும்னே ஒரு படித்தையல் போட்டு முடிச்சிருவாங்க எனக்கு கொஞ்சம் பிசுர் வெளியே தெரியாமல் தைச்சி பழக்கம் அதனால் நான் அப்படியே தைக்கிறேன் இப்போ நம்ம திரும்பவும் நியூஸ் பேப்பர் வச்சு செட் பண்ண போகிறோம் இப்படி பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த மூணு இடங்களில் இந்த மாதிரி சுருக்கம் வரும் இது வந்து வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா இப்போ இந்த நீங்கள் இந்த துணி கொடுக்காமல் வெறுமனே கூட இந்த டிசைனை மட்டும் நீங்கள் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சிடலாம் சில பேருக்கு அந்த ஸ்கின் உள்ளே தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த துணியை விற்கிறேன் இது வேண்டாம்னா நீங்கள் இந்த போர்ஷனை அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நான் சொல்ல போகிறத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் சரியா இப்போ நம்ம இது இது எப்படி எப்படி நம்ம மடித்தா கரெக்டாக வருமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மடிக்கணும் அதாவது இந்த பிசுர் வந்து உங்களுக்கு கீழே வரக்கூடாது சரியா இந்த பிசுர் கீழே வராமல் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் ஈவனாக உள்பக்கத்துலேயே அது போகிற மாதிரி வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு விசிறி மடிப்பு மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே இதை ஃபுல்லாக சுற்றி அந்த உங்களுக்கு தேவையான ரவுண்டு எவ்வளவோ அந்த அளவை நீங்கள் ஓட்டி எடுத்துக்கோங்க சரியா இப்போ இங்கே ஒரு ரெண்டு விசிறி மாதிரி வர்றதுன்னா இங்கேயும் ரெண்டு அதே மாதிரி கீழே மடிக்கிறீங்கன்னா கீழவே மடிங்க இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் வரும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பெருசாக மடிச்சுக்கலாம் இல்லை இதை அப்படியே உள்ளே கொடுத்து சின்னதாக தெரிகிற மாதிரியும் மடிச்சுக்கலாம் இது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் ஃபைனலாக நமக்கு ரவுண்டு நெக்கில் முடியும்
இப்போ நீங்கள் பேப்பரை எதுவும் அப்படியே பேப்பரை ஃபுல்லாக எடுத்துடாதீங்க எடுக்காமல் உங்களுக்கு எவ்வளோ கழுத்தோட ஆழமும் அதை அளந்து கொட்டு நீங்கள் இதை கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு நீங்கள் பேப்பரை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த துணியோட வழுக்கல்ல செய்ய முடியாது இதுக்கு பிறகு நாம் ஒவ்வொன்றுலேயும் இதை இப்படி கொடுக்க போகிறோம் சரியா இது ஒன்று ஒன்றையும் இந்த மாதிரி கொடுத்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கு மாற்று நேரம் இதை கொடுத்தோம்னா அதுக்கு வேறு கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த காம்பினேஷன் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ இந்த பேப்பர் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அது எப்படி நீங்கள் வச்சிங்களோ அதே மாதிரியே வைங்க இதையும் அதே போலவே நீங்கள் வைக்கும் பொழுது தான் அது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் இது மாதிரி ரொம்ப குட்டியாக இருந்ததுனாலும் உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்தால் நீங்கள் இன்னமுமே கொஞ்சம் பெருசாக கூட வச்சுக்கலாம் இது வந்து நான் ஆரம்பத்துலேயே சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு லென்த்தாக வேணும்னாலும் லென்த்தாக வச்சுக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப சின்னதாக தான் வேணும் இந்த கேப் வந்து ரொம்ப சின்னதாக வேணும்னு கேட்குறவங்களுக்கு நீங்கள் இப்படி வைக்கலாம் இப்போ இந்த டோரி வந்து நமக்கு கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் உட்காரலன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டூல் வச்சு கரெக்டாக உள்ளே தள்ளிட்டு அதோட பொசிஷனில் வச்சு தைங்க இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணுங்க இப்போ இந்த சென்டரில் மட்டும் நாம் ஒரே ஒரு தையல் அதில் போட்டுடலாம் மற்ற டிசைன்லலாம் அது உள்ளே இருக்குது வெளியே தெரியல இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் வெளியே தெரிகிற மாதிரி இருக்கிறதால இங்கே ஒரு தையல் போட்டுட்டு நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது மாதிரி வைக்கும் பொழுது சில நேரங்களில் நமக்கு கழுத்தோட ஆழம் அதிகமாகிடும் அகலம் அதிகமானால் நமக்கு ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு நம்ம ரெண்டுன்னு வைக்கிறதால பின்னாடி எவ்வளோ அகலம் ஆனாலும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஆனால் ஆழம் அதிகமாகிட்டால் நம்ம வந்து எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் இப்போ முதுகில் நீங்கள் துணி வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா விட்டு தானே நம்ம கட் பண்ணியிருப்போம் கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி இருக்கிற பொழுது பயப்பட வேண்டாம் ஆனால் மடி மடித்து தைக்க இடமே இல்லை நீங்கள் வெறும் கரெக்டாக அந்த அளவுபடியே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ இது மடித்து தைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் அந்த ஒரு ஒன் ஒரு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சை நீங்கள் இங்கே மேலே தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிவிடுங்க ஷோல்டர் அண்டை கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த இடம் வந்து நீங்கள் ஒரு செப்பரேட் கொடுத்து மடிச்சிக்கலாம் மடிச்சுட்டா உங்களுக்கு அதே அளவில் தான் இருக்கும் ஆழம் அதிகமானாலும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இப்போ இது பேப்பர் இருக்கிறதால நல்லா இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம நெக்கை ஏற்றிட்டும் இதை பிரிக்கலாம் இப்போ இனிமேல் பயம் இல்லை பிரிச்சிடலாம் ஏன்னா அந்த டோரி வந்து ரொம்பவே ஃபிட்டாக இருக்கிறதால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் வந்து நெக்கை ஏற்றிட்டு பிறகே நான் அதை கிழிச்சிக்கிறேன் ஏன்னா அது செய்யும் பொழுது தவறுதலாக நம்ம துணியை பிரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்படியே இதை பைப்பிங் வைக்கிறேன் பைப்பிங் வைக்கும்பொழுது மட்டும் பைப்பிங் துணியை இழுத்து வைங்க 
நம்ம தைக்கும் பொழுதும் இந்த ஓரம் தைக்கும் பொழுதும் இழுத்து தான் அதாவது ரொம்பலாம் இழுக்க முடியாது அப்படி லேசாக இழுத்துக்கிட்டே இருக்கு கிராஸ்ன்றதால இழுத்துக்கிட்டே தைப்போம் இல்லையா அதே தான் அந்த நம்ம இந்த பக்கம் எழுத்துக்கிட்டே தைக்கிறோம் இந்த பக்கம் இழுக்காமல் நம்ம இதில் வைக்கக்கூடாது அந் இதுக்கு என்ன எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம செஞ்சோமோ அதே ப்ரெஷரை இந்த பக்கமும் நம்ம செய்யணும் உடம்பு துணியில் எதையும் பண்ணக்கூடாது நம்ம செய்ய வேண்டியது இதில் மட்டும்தான் லேசாக நம்ம இழுத்துக்கிட்டே தைக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டு ஸ்டிச்சுன்றதால நல்ல பலமாக இப்போ பிடிச்சிருக்கோம் இதில் எப்போவுமே நீங்கள் பைப்பிங்கில் சிசர் கட்டு போடவே கூடாதுங்க எக்ஸஸாக எதனா துணி இது மாதிரி நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அதை மட்டும் வேணால் நீங்கள் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாமே தவிர ஏன்னா அது நம்ம இப்படி தைக்கும் பொழுது அந்த பிசர் வந்து வெளியே தெரியக்கூடாது அதுக்காக கட் பண்ணலாமே தவிர நீங்கள் வேறு எதுக்காகவும் நீங்கள் இதில் சிசர் கட்டு போடாதீங்க பேப்பர் அப்படியே உள்ளே உங்களுக்கு இருந்துச்சுனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தண்ணியில் போட்டோடனே அது தானாக வந்துடும் ஸ்டிச்சிங்க்கு உள்ளே போகிறது மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டா போதும் வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் தன்னால் வந்து தண்ணியில் பட்ட உடனே கழண்டுடும் இதை வழக்கம் போல் நாம் மடித்து தைச்சிடலாம் நல்லா அயன் பண்ணிட்டோம்னா இன்னுமே நீட்டாக இருக்கும் பிடிச்சிருக்குங்களா உங்களுக்கு இந்த டிசைன் பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்